तो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे तो जो भी है जैसे कि आप लोग देख रहे थे पिछले कुछ दिन से मतलब चार पाँच दिन से आप लोगों को हमारे चैनल पे वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि हम जो है थोड़ा छुट्टी पे गए हुए थे कुछ काम था जिस वजह से हम जो वीडियो नहीं बना बना पा रहे थे तो इसके लिए इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि कुछ दिन से आप लोगों में वीडियो नहीं दे पा रहा था लेकिन अभी फिर से मैं आ गया हूँ और अभी से पहले से आप लोगों को कंटिन्यू एक वीडियो डेली जरूर मिल जाएगा लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई नया फोन बाजार में लॉन्च होता है तो तुरंत हम उसके बाद में वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही जो है बहुत सारे कंपनी अच्छा अच्छे स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च कर दिया मतलब जैसे हम छुट्टी में चले गए वैसे ही जो है बहुत सारे कंपनियाँ जो है अपना स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च कर दिए तो इसी वजह से हम जो है जो स्मार्टफोन अभी हाल फिलहाल मार्केट में लॉन्च है उसके बारे में वीडियो आप लोगों को आप लोग तक नहीं पहुँचा पाया तो जो भी है अभी मेन ट्रॉफिक पाते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि सैमसंग ने लॉन्च कर दिया सैमसंग गलेक्सी एम मतलब कुछ दिन पहले सैमसंग ने लॉन्च किया था सैमसंग गलेक्सी एम और एम तो ये दोनों फोन को लेकर के हम पहले से वीडियो बना चुके आपको अगर देखना है उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप जाके वो वीडियो को देख करके सैमसंग गलेक्सी एम और एम के बारे में जान सकते हैं लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे सैमसंग का नया फोन सैमसंग गलेक्सी एम के बारे में कि एम के द्वारा सैमसंग ने क्या क्या चीज प्रोवाइड करा रहा है और इसका प्राइस क्या होने वाला है और ये फोन जो है बेलू फॉरमानी है कि नहीं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी के बारे में दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले बातें करेंगे फोन के डिजाइन के बारे में तो जहां तक बात रहा फोन के डिजाइन की तो आपको मैं बताना चाहूंगा फोन जो है प्लास्टिक बड़े डिजाइन के साथ आता है मतलब इस फोन का जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है लेकिन पॉलीकार्बोनेट का बना होने के बावजूद भी फोन में जो है अच्छी फिट एंड फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा और पीछे तरफ जो आपको ग्रेडियन फिनिश देखने को मिल जाएगा साथ में तीन तीन कैमरा का सेटअप आपको पीछे तरफ देखने को मिलेगा और एक एलईडी फ्लैश भी पीछे तरफ देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको देखने को मिल जाएगा पीछे तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसे में तीनों कैमरा और फ्लैश को ऊपर तरफ लेफ्ट कॉर्नर में से बाडी के लिए मतलब लंबा करके ऐसे फिक्स किया गया है और जहां तक बात रहा सामने की तो सामने तरफ आपको देखने को मिल जाएगा 6.4 इंच का एक डिस्प्ले जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक वाटर ड्रॉप ऐसे में इसको बहुत कोई वाटर ड्रॉप भी कहते हैं और सैमसंग ने कहता है इसको इन्फिनिटी यू वाला डिस्प्ले तो जो भी है भावना को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं तो जो भी है दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है इन्फिनिटी यू वाला डिस्प्ले तो इस फोन में बेजल बहुत कम छोड़ा गया है मतलब चारों तरफ जो बेजल बहुत ही कम देखने को मिलेगा नीचे तरफ थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है लुक के मामले में तो ऐसे में अगर ओवरऑल फिट एंड फिनिश के बारे में बातें कर जाए लुक के बारे में बातें कर जाए तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं फोन जो है अच्छे दिख रहे हैं मतलब बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन जो एम ट्वेंटी एम टेन वगैरह था उससे तो कई गुना अच्छा दिख रहा है तो दोस्तों चले अभी बातें कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में तो जहां तक बात रहा डिस्प्ले की तो आपको मैं बताना चाहूंगा आपका एम और एम में मिलता है टी पैनल लेकिन सैमसंग ने M30 के दोबारा तो कमाल ही कर दिखाया क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है एक सुपर एमोलेट डिस्प्ले और जिसमें आपको मिल जाता है एफ प्लस के रेजोल्यूशन मतलब साथ में इसमें आपको फुल एच प्लस के रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इन्फोनेटिव यू वाले नॉच तो जो भी है दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही बेजोर होने वाला है क्योंकि एक तो सुपर एमोलेट डिस्प्ले होने वाला है और ऊपर से दोस्तों सैमसंग का सुपर एमोलेट जो डिस्प्ले रहता है ना वो बहुत ही कमाल का रहता है मतलब एम और एम में आपको टी डिस्प्ले दे रहा था सैमसंग ने तो ऐसे में बहुत सारे कोई शिकायत करा था कि टी डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग ने ये तो नहीं करना चाहिए था तो ये सारी चीज को सैमसंग ने अपना दिमाग में रखा और इसीलिए सैमसंग ने जो है एम थर्टी के द्वारा आपको प्रोवाइड करा रहा है एक सुपर एमोलेट पैनल जो कि बहुत ही अच्छी बात है मतलब डिस्प्ले के मामले में ये फोन जो है दोस्तों बहुत ही कमाल करने वाला है तो दोस्तों चलिए अभी बातें कर लेते इस फोन के कैमरा के बारे में तो जहां तक बात रहे इस फोन के कैमरा की तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस फोन का पीछे आपको देखने को मिल जाएगा तीन दिन कैमरा का सेटअप एक हो गया आपका तेरह मेगा का दूसरा हो गया पांच मेगा पिक्सल का तीसरा भी हो गया आपका पांच मेगा पिक्सल का ऐसे में जो तेरह मेगा पिक्सल वाला कैमरा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा एफ वन पॉइंट नाइन और जो पांच मेगा पिक्सल वाला कैमरा है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा एप टू पॉइंट का एपेचर जो कि आपको डेप्थ सेंसर पे काम करेगा जो तीसरा वाला है वो भी पांच मेगा पिक्सल वाले हैं और वो जो है एक अल्ट्रा वाइट एंगल लेंस का काम करने वाला है मतलब इस फोन का जो बैक कैमरा है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है तीन दिन कैमरा के सेटअप साथ में आपको अल्ट्रा वाइट एंगल लेंस देखने को मिल जा रहा है और डेप्थ सेंसर भी मिल जा रहा है मतलब इस फोन का जो बैक क
ऐसे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सैमसंग को इस फोन में ये प्रोसेसर बिल्कुल ही देना नहीं चाहिए था कुछ तो अपग्रेड करना चाहिए था मतलब M20 का जो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह आपको पता होगा उतना अच्छा नहीं है उतना खास नहीं है लेकिन सैमसंग ने M30 में भी वही सेम प्रोसेसर ठूस दिया जो कि बिल्कुल ही गलत बात है मतलब इस फोन को आप अगर गेमिंग के लिए खरीदना चाहेंगे तो बिल्कुल ही मत खरीदेगा क्योंकि इस फोन में आपको गेमिंग वगैरह उतना अच्छा से चलने वाला नहीं है चल तो जाएगा पबजी जैसा गेम तो आपको इसमें चल जाएगा लेकिन जो है बहुत अच्छा से नहीं चल पाएगा मतलब आप इसको हाई सेटिंग में नहीं खेल पाएंगे आप जो है एकदम लो सेटिंग में इसको खेल पाएंगे लेकिन उसके बाद भी आपको लेगेंगे का सामना करना पड़ सकता है मेरा कहने का मतलब आप अगर एक नॉर्मल यूजर है तो ये फोन आपके लिए ठीक है परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा मतलब डे टू डे लाइफ में जो सारे काम आप करते हैं अपना फोन फोन से वो सारे काम जो है ये फोन आपको बहुत आराम से करके दे देगा लेकिन आप अगर एक गेमर है इस फोन खरीद के आप अगर पॉपजी जैसा गेम को खेलना चाहते हैं तो दोस्तों इस फोन का मत खरीदिएगा क्योंकि इस फोन का जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए ठीक नहीं है डे टू डे लाइफ के लिए तो ठीक है सब काम वो कर देगा लेकिन गेमिंग के लिए फोन का प्रोसेसर जो है बिल्कुल ही ठीक नहीं है और जहां तक बात रहा जी की तो वही सेम जी मतलब जो सैमसंग गलेक्सी एम में आपको मिलता है सेम जी पी इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसका नाम है मालिका जी सेवेंटी एम पी टू और साथ में इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ओरियो मतलब जो भी सारा नया फोन मार्केट में आ रहा है सारे के सारे फोन में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड पाई लेकिन सैमसंग ने क्या सोच के पता नहीं इसमें आपको ओरियो ठूस दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको तो जो भी है दोस्तों इस फोन का बैटरी के बारे में बातें कर लेते हैं तो दोस्तों जहां तक बात रहा बैटरी की तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है पांच हजार की लंबी बैटरी जो कि बहुत एक अच्छी बात है आपको एम ट्वेंटी मिल जा रहा था इसमें भी देखने को मिल जा रहा है पांच हजार की बैटरी तो बैटरी के मामले में तो भाई सुपर उसके बाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मतलब यूज बी टेप सी मिल जा रहा है साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस फोन में और साथ में जो है आपको इस फोन में पंद्रह वाट का एक फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड करा जा रहा है मतलब बैटरी के मामले में जो है डन उसके बाद जो सारे बेसिक सेंसर होता है मतलब सारे के सारे सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा साथ में आपको यूज बी टाइप सी भी मिल जा रहा है आपको मैं बता चुका हूँ साथ में आप दो सिम कार्ड और एक एच कार्ड भी अलग से इस फोन में लगा सकते हैं जो कि बहुत एक अच्छी बात है दोस्तों अभी बातें कर रहे थे इस फोन के दाम के बारे में इस फोन के प्राइस के बारे में इस फोन का प्राइस जो है क्या रखा है सैमसंग ने तो दोस्तों ऐसे में ये फोन जो है दो वेरियंट के साथ मार्केट में आता है एक हो गया आपका चार जी बी रैम चौसठ जी बी इंटरनल स्टोरेज दूसरा हो गया आपका छह जी बी रैम एक सौ अठाईस जी बी इंटरनल स्टोरेज ऐसे में जो चार जी बी रैम चौसठ जी बी इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसका दाम है हमारे इंडियन मार्केट में चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपया और जो छह जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी वाला वेरियंट है उसका दाम है दोस्तों हमारे देश में सत्रह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपया तो ऐसे में बातें कर लेते हैं कि ये जो फोन है सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी ये आपके लिए सही है कि नहीं मतलब आपको ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए तो दोस्तों जहां तक बात इस फोन की तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर एक नॉर्मल यूजर है आप अगर एक सैमसंग फैन है और आपको चाहिए एक सुपर एमोलेट डिस्प्ले वाला फ़ोन आपको चाहिए ज़बरदस्त बैक कैमरा और आपको चाहिए बहुत ही अच्छा डिस्प्ले तो दोस्तों इस फोन को आप आराम से खरीद सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको लंबी बैटरी देखने को मिल जाएगा आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा अच्छा जो है कैमरा देखने को मिल जाएगा तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत है तो दोस्तों आप आराम से इस फोन को खरीद लीजिए लेकिन आप अगर एक गेमर है आप अगर फ़ोन में पब जैसे गेम को हाई सेटिंग में खेलना चाहते हैं आप अगर बड़े बड़े साइज का सॉफ्टवेयर वगैरह रन कराते रहते हैं आपका मोबाइल में तो दोस्तों इस फोन को ऐसे में आप मत खरीदिए क्योंकि ऐसे में पब जैसे गेम में आपको लगेंगे का सामना करना पड़ सकता है और दोस्तों ऐसे में सैमसंग गलेक्सी एम को तागरा कॉम्पिटिशन देगा आपका रेडमी नोट सेवन प्रो तो कुछ दिन में हम लोग ये दोनों फोन के बीच में कंपेरिजन करने वाले हैं तो दोस्तों ऐसे में अगर वो सारे वीडियो को आपको देखना है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे में ये होगा कि जो हमारे नए नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा उसका जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगा और वो सारे वीडियो आप मिस नहीं करेंगे तो दोस्तों यही था सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी के बारे में सब कुछ तो मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा था सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी के बारे में वो सारी चीज आप समझ चुके होंगे लेकिन फिर भी अगर सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी के बारे में आपको मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हम जोर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवालों के जवाब देने की तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो आपको अच्छा लगा आज की जानकारी आपको अच्छा लगा तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अपने फैमिली वाले साथ ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो में रोजन आपके लिए लाते रहता हूं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक जय हिंद बंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद इन क्लब जिं